，儿子，你可得为我做主呀！你媳妇儿啊，她欺负我。李芳，你又跟妈吵架了？我儿子，你看看，他把衣服全洗了，就把我的挑出来。还有呀，明知道我有病，不能吃辣的，还买那么多辣椒，他这不是存心害我吗？李芳，这是怎么回事啊？您不爱吃，可以不吃。你，妈，妈，儿子，可不止这些。我告诉你啊，他把家里的热水全关了。这么冷的天呀，想让我用冷水洗碗呀？你要是不愿意干，你就等我回来。你干嘛为难一个老人呀？我，咱妈毕竟年龄大了，不管她做了什么，咱们这些做子女的都应该担待一些呀。这哪是洗碗的事啊？他分明就是针对我。对我就是针对你，儿子。你看吧，李芳，我大老远过来伺候你月子，你就是这么霸道我的？伺候，我可承担不起。妈，我这衣服怎么都没洗呀、啊？啊，月子里的衣服呀不干净，我专门给你挑出来放在一起了，自己手洗吧。好吧，那我等旭东回来帮我洗吧，我这坐月子也不该碰凉水。那怎么行呀？男人洗院子里的衣服呀，是要倒霉的。汤来了，妈，这汤我都喝了半个月了，我闻到都直犯恶心，再能换换吗？我们那个时候呀，都是这么过来的，真是矫情。先没味儿呀，来，配着这个。哎呀，孩子一直哭，你都不会哄哄他。妈，我这奶水不够，我跟旭东商量，要不孩子奶粉母乳一起喂吧？那怎么行呀？那不把孙子给喂傻了？再说了，吃奶粉不要钱呀，一分钱不赚，花钱倒是挺厉害的。李芳，这些事情你怎么不告诉我呀？告诉你，你每天一回来就躺在沙发上玩手机，妈让你睡客房，每天孩子都是我一个人在哄。我白天不是也把你看孩子了吗？再说了，你作为儿媳，孝顺我不是应该的吗？孝顺，你想要个好儿媳，可你当个好婆婆了吗？人家都说婆媳关系，没有不孝的儿媳。只有不懂事的儿子，我也不是一嫁进你们家就这样的。母慈子孝，母不慈，哪里来的孝？我老婆，对不起，让你受委屈。这刹那过后，时间迟迟，回忆的沙漏，像流星的坠落。这里的，我吃完了，一会儿你吃完呀，把桌子收拾一下，我去把小宝的衣服给洗出来。嗯，好。哎呀，刚吃完饭，少歇会儿，等会儿再收拾。走，给妈看会儿电视。妈，你自己先看，我去把桌子收拾了。哎，没出息！媳妇儿，我帮你收拾。去去去，没人收拾呀，我一个老太婆收拾。你一个大男人，哪会干女人的活呢？你都上个一天的班了，赶快去歇着。妈，你这，你说你，一天天的又不用上班，就在家做做饭，带带孩子。就这点小活，还老使唤皮蛋？妈，别说话。妈，既然今天您把话都说到这份上了，那我就给你捋捋。这孩子是我跟皮蛋两个人的吧？既然是我们两个人的孩子，那是不是应该由我们两个人一起照看？但是如果我们两个人一起在家看孩子的话，
，那就没有了经济来源。是，皮带能赚钱，但我也能。那咱们今天就来商量一下，是谁上班，谁在家看孩子。这样，我让着您儿子，让您儿子先选。你是在家看孩子还是上班？我我上班。好，那我看孩子，孩子有你一半吧。那我帮你把那一半开了，你上班赚的钱。是不是也应该有我一半？这样挺公平的吧，妈？那哪能一样嘛？怎么就不一样了？妈，他在公司上班八个小时，我在家里上班不止八个小时吧？凭什么他下班了就可以歇着，我下班了就没有休息的时间呢？你下班呢，孩子谁带呀？对呀、啊，你儿子下班了就没事做了。我下班了，孩子家务就没人做了，所以说我们两个人都下班了，洗衣做饭看孩子，就由工作变成了家务，这是有区别的吧？工作是自己的，但家务是一起承担的，总不能说他下班了没事干，我下班了还得加班吧？其实加班也不是不可以的，但是你们不能这么理所当然、理直气壮吧？还有，如果说非要让我加这个班，那我可得另算加班费了。如果说你们态度再不好的话，那我也可以选择不。如果说分手是终点，头挽留又有何用？为何还会依依不舍？没和你要的结果，我心安理得。你还知道回来呀、啊？你知道刚才让我多丢人吗？什么意思啊？刚才物业来收物业费，看到我那叫一个震惊呀，还问我半天，生怕我是入室盗窃。原来人家一直以为你是单亲妈妈，独自带娃，还说要给你介绍对象呢。啊、哦，可能他们以为你不存在吧？我不存在，李芳，你什么意思呀？你一个当妈的人，还故意让别人误会你是单身？误会？他们没有误会呀。你说什么？我有老公和没有老公有什么区别吗？电台情歌，信号微弱，断续播放，遗憾落。妈，你下午有空没？你能帮我照顾一下然然吗？我得去趟医院。现在，妈现在过去。啊皮带，厨房水管漏水了，你快来看一下。皮带，皮带。叫叫叫叫什么叫？那水漏了你不会自己修啊？你喊我它就不漏了。放声哭过，当时我自私又懦弱。李芳，我这个外套你怎么没洗啊？我昨天晚上不是告诉你我今天要穿，你偏在家干什么呢？我这两天身体不舒服，头疼发烧的厉害，所以才……行了，头疼又不是手疼，找什么借口？你以后再天天在家游手好闲的，小心我下个月不给你生活费。还有，你看看你那黄脸婆那样。你能不能收拾一下自己，跟个鬼一样？你自己吓不到你自己吗？从这一刻，我才明白，原来依靠会变成一种负担。那我应该收起期待，好好爱自己。我开始努力工作，生活越来越充实，也变得越来越独立。哇，李芳，几天不见，你的皮肤越来越好了，黑眼圈都不见了。那是因为呀、啊，我最近一直在用这款黄金莹润眼膜，好多朋友都在推荐呢。眼膜，我听说过面膜，还没听说过眼膜呢。对呀、啊，眼部周围比较特殊，女儿已过了二十五岁以后呀，眼部周围老化比较快，所以呀，一定要好好护理。像这样敷在眼部周围，它会越来越薄，能感觉到精华呀在被皮肤慢慢吸收，敷完特别舒服。是啊，确实变薄了。它里面呀，满满都是精华，放进水里就可以直接慢慢融化了。那这个一定很贵吧？不贵，现在商家呀正在做活动，三十九块九到手两盒，每盒呀有六十片，每天用可以用两个月呢，特别划算。点击视频下方小黄车呀，就可以直接买了。这么划算，那我赶紧存两盒。点这个，啊，对对，哇，抢到了。
，我是有老公，可是家里的重活累活不还是我一个人在干吗？孩子不还是我一个人在带吗？你那些朋友随便一个电话就能把你喊出去，而我需要你的时候，却是十几个电话也找不到你的人。我们之间没有合照，没有礼物，没有陪伴，你说他们是误会吗？那可不都是男主外女主内吗？你说的这些不都是些鸡毛蒜皮的小事儿？我不就是没有帮你做家务吗？你这么大的人了，让你独立点有错吗？独立没错，错的是我自以为嫁给你可以少一些独立，多一些依靠，可现实却是你让我变得更加独立，所以我就变成了家庭主妇。厨师、司机、保姆、保镖，感谢你的磨练，让我现在变得更加独立，精神独立，经济独立，生活独立，就连情感也开始慢慢独立。你说你的存在还有什么意义呢？你不是真正的